మొబైల్స్ వల్ల పక్షుల జాతి అంతరించిపోతుందా టూ పాయింట్ ఓ సినిమా చూసినప్పటి దగ్గర నుంచి మీలో చాలా మందికి ఉండే డౌట్ సో నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది సోషల్ మీడియాలో బాగా డిస్కస్ చేసుకుంటున్న మ్యాటర్ కూడా ఇదే ఈ రోజు ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నాను సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ భూమి పైన ఎనభై ఏడు లక్షలకు పైగా జీవరాశులు ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ మనిషి తన కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలడు కారణం మనిషి యొక్క మెదడు మనిషి యొక్క తెలివితేటలతో ఈ భూమి పైన లైట్ దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ వరకు అనేక అద్భుతమైన పరికరాలు కనిపెట్టాడు సో మనిషి సుఖంగా బ్రతకడానికి ఉపయోగిస్తున్న పరికరాల వల్ల ఈ భూమి పైన ఉండే మరో జాతి ప్రాణులకి అపాయం ఉందా సో నిజంగా మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయా సో ఈ వీడియోలో మనం దీని గురించే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ నాలుగో నాలుగు టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ టాపిక్లో భూమి పైన ఈ పక్షి జాతి అంతరించిపోవడానికి టాప్ ఫైవ్ కారణాలు ఏంటనేవి చెప్తాను సెకండ్ టాపిక్లో ఈ భూమి పైన పిచ్చుకలు అంతరించిపోవడానికి మొబైల్ ఫోన్స్ కారణం అవుతున్నాయా ఇంకా థర్డ్ టాపిక్లో అసలు మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయి అనడానికి ఏమైనా సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా సైంటిస్టులు దీని గురించి ఏమంటున్నారు ఫోర్త్ టాపిక్లో అసలు ఈ పక్షి జాతి కాపాడడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సో ఈ నాలుగు టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి నేను ఈ వీడియోను ముగిస్తాను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ భూమి పైన పది వేలకు పైగా పక్షి జాతులు ఉన్నాయి వాటిల్లో పది శాతం పక్షి జాతులు మాత్రమే అంతరించిపోవడానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి గత ఐదు వందల సంవత్సరాల్లో ఈ భూమి పైన నూట యాభై నాలుగుకి పైగా పక్షి జాతులు అంతరించిపోయాయంట సో ఇప్పుడు ఈ భూమి పైన ఈ పక్షి జాతి అంతరించిపోవడానికి టాప్ ఫైవ్ కారణాలు ఏంటనేవి చూద్దాం సో ఈ భూమి పైన ఉండే పక్షి జాతి అంతరించిపోవడానికి ఫస్ట్ కారణం ఏంటి అంటే వాతావరణంలో మార్పులు వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కొన్ని పక్షి జాతులు మరణిస్తున్నాయి ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే భూమి పుట్టినప్పటి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకి చాలా రకాలుగా వాతావరణం చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడిన కొన్ని జీవరాశులు మాత్రమే ఈ భూమి పైన బతికున్నాయి ఆ వాతావరణానికి తట్టుకోలేక ఎన్నో రకాల జీవరాశుల జాతులు అంతరించిపోయాయి సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల సో సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల మరికొన్ని పక్షి జాతులు మరణిస్తున్నాయి థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసరికి అంటింగ్ వేటాడడం కొన్ని రకాల పక్షుల్ని కొన్ని రకాల జీవరాశులు వేటాడి తినడం వల్ల ఆ పక్షుల జాతులు అంతరించిపోతున్నాయంట అండ్ ఫోర్త్ రీజన్ వచ్చేసరికి ఈ వాతావరణంలో ఉండే విషవాయువులు మన వాతావరణం రోజు రోజుకి కాలుష్యం అయిపోతుంది వాతావరణంలో రకరకాల విషవాయువులు వెలువడుతున్నాయి ఆ వెలువడుతున్న విషవాయువుల వల్ల మరికొన్ని పక్షి జాతులు అంతరించిపోతున్నాయంట ఐదవ కారణం వచ్చేసరికి రీప్రొడక్షన్ సో కొన్ని రకాల పక్షి జాతులు వాటి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయలేక వాటి జాతి అంతరించిపోతున్నాయంట ఇవి పక్షి జాతి భూమి పైన అంతరించిపోవడానికి టాప్ ఫైవ్ కారణాలు ఈ భూమి పైన పక్షులు అంతరించిపోవడానికి టాప్ ఫైవ్ కారణాల్లో మీకు మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడా కనిపించదు ఫ్యూచర్లో మేబీ ఈ లిస్ట్లో మొబైల్ ఫోన్ రేడియేషన్ యాడ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సెకండ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల ఈ భూమి పైన ఉండే పిచ్చుక జాతి అంతరించిపోతుందా జనరల్గా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఓన్లీ మొబైల్ ఫోన్స్ వల్లే పిచ్చుక జాతి అంతరించిపోతున్నాయని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నారు అది చాలా తప్పు ఇప్పటికీ ఈ భూమి పైన పిచ్చుక జాతి బతికే ఉంది ఈ పిచ్చుక జాతి చనిపోవడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం మనం సిటీస్లో పెట్రోల్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం పెట్రోల్ వల్ల వచ్చే కొన్ని వాయువుల వల్ల ఈ భూమి పైన కొన్ని కీటకాలు చనిపోతున్నాయంట ఆ కీటకాలు తినే ఈ పిచ్చుకలు బతుకుతూ ఉంటాయి సో ఇండైరెక్ట్గా వాటికి ఆహారం మనం దూరం చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని పిచ్చుకలు చనిపోతున్నాయి అండ్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసరికి మనం పంట పొలాల్లో క్రిములు కీటకాలు చావడానికి కొన్ని మందులు వాడుతూ ఉంటాం వాటి వల్ల కీటకాలు చనిపోతూ ఉన్నాయి దానివల్ల పిచ్చుకలు తినడానికి ఫుడ్ లేకుండా పోతుంది ఆ కారణం చేత కొన్ని పిచ్చుకలు అంతరించిపోతున్నాయంట అండ్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసరికి పిచ్చుక గూళ్ళు పిచ్చుక గూళ్ళు కట్టడానికి సరైన ప్లేస్ లేక కొన్ని పిచ్చుక జాతులు అంతరించిపోతున్నాయంట సో మనం సిటీస్లో చూస్తూనే ఉంటాం చిన్న ప్లేస్లో వంద అంతస్తుల అపార్ట్మెంట్లు కట్టి జనాలకి రెంట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు సో మనం పిచ్చుక గూళ్ళు పెట్టుకోవడానికి వాటికి సరైన ప్లేస్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల అవి అంతరించిపోతున్నాయంట ఫైనల్గా కొంతమంది సైంటిస్టులు చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మన సిటీస్లో సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అవి ఆ రేడియేషన్స్కి తట్టుకోలేక సో వేరొక పల్లెటూరుకి కానీ వేరొక ప్లేస్కి కానీ వలసలు వెళ్ళిపోతున్నాయని చెప్పి మరికొంతమంది సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు సో గట్టిగా చెప్పాలి అంటే ఈ భూమి పైన పిచుక జాతి అంతరించిపోవడానికి మెయిన్ కారణం వచ్చేసరికి వాటికి సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల వాటికి సరైన వసతులు
సో జనరల్గా మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయి అనడానికి ఎలాంటి సైంటిఫిక్ ఆధారాలు లేవు కొంతమంది సైంటిస్టులు కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి ఈ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ వల్ల పక్షుల జాతి అంతరించిపోతుందని చెప్తున్నారు సో మరికొంతమంది సైంటిస్టులు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైంటిస్ట్ సాయినుద్దీన్ చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచి మొబైల్ టవర్స్ నుంచి వైఫై నుంచి అదర్ బ్లూటూత్ డివైజెస్ నుంచి అండ్ ఎఫ్ఎం రేడియో నుంచి వచ్చే ఆ రేడియేషన్ వల్ల పక్షుల నరాలు దెబ్బతింటున్నాయని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు దాంతో పాటు ఈ మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల కొన్ని జంతువుల్లో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా దెబ్బతింటు ఉంది అని చెప్పి ఈయన చెప్తున్నాడు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వల్ల ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వెళ్తున్న పక్షుల్లో వాటి యొక్క న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిక్ నావిగేషన్ దెబ్బ తిని అవి ఒక ప్లేస్ లోకి వెళ్ళబోయి మరొక ప్లేస్ లోకి వెళ్తున్నాయంట ఈయన చెప్తున్న మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచి వచ్చే లో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ వల్ల కొన్ని రకాల కీటకాల్లో అరవై శాతం సంతాన ఉత్పత్తి తగ్గుతుందంట మరొక సైంటిస్ట్ ఆర్కే కోహ్లీ చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షి గుడ్లు పక్షి పిల్లల పిండాలు నాశనం అయిపోతున్నాయని చెప్పి ఈ సైంటిస్ట్ చెప్తున్నాడు ఈ సైంటిస్ట్ యాభై పక్షి గుడ్ల పైన ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఐదు నిమిషాల నుంచి ముప్పై నిమిషాల వరకు ప్రయోగించాడు ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ప్రయోగించిన ఐదు నుంచి ముప్పై నిమిషాల్లో ఆ యాభై గుడ్లు నాశనం అయిపోయాయంట సో దీన్ని బట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షి గుడ్లు పక్షి పిల్లల యొక్క పిండాలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇలా కొంతమంది సైంటిస్టులు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల ఈ మొబైల్ టవర్స్ వల్ల పక్షి జాతి అంతరించిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు మరో కొంత సైంటిస్టులు ఈ భూమి పైన పక్షులకి ఆహారం లేకపోవడం వల్ల సరైన వసతులు లేకపోవడం వల్ల అవి చనిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు సో దీనిపైన లోక్సభలో చాలా చర్చలు కూడా జరిగినాయి గవర్నమెంట్ దీని మీద ఒక కమిటీ కూడా వేసింది ఈ కమిటీ చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయి అనడానికి ఎలాంటి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ లేదంట ఈ టూ పాయింట్ ఓ సినిమా పైన కొంతమంది సెల్యులర్ అసోసియేషన్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫిలిం ఛాంబర్కి కంప్లైంట్ చేశారు వీళ్ళు ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ కంప్లైంట్లో పేర్కొన్నారు సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో కేవలం మొబైల్ ఫోన్స్ని సపోర్ట్ చేసి నేను మాట్లాడట్లేదు సో మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల మొబైల్ రేడియేషన్స్ వల్ల పక్షులకి ఎంతో కొంత హాని ఉంటుంది సినిమాలో చూపించినంత భయంకరంగా మొబైల్ ఫోన్స్ ప్రభావం పక్షులపైన ఉండదు ఫైనల్గా ఈ పక్షి జాతి కాపాడడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం సో నేను ఇందాకే చెప్పాను పదివేల పక్షి జాతుల్లో పది శాతం పక్షి జాతులు ప్రమాదంలో ఉన్నాయి అని చెప్పి ఏవైతే పక్షి జాతులు ప్రమాదంలో ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలి వాటి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల ఆ జాతి పక్షులు అంతరించిపోకుండా మనం కాపాడవచ్చు సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ భూమి పైన చాలా రకాల గవర్నమెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సో ఈ గవర్నమెంట్ ప్లేసెస్లో కొన్ని ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిల్లో పక్షులు ఉండడానికి సౌకర్యంగా పక్షుల అవసరాలని తీర్చే ప్లేసెస్గా వాటిల్ని తీర్చిదిద్దితే చాలా పక్షులు వాటి అవసరాలు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేస్కి వచ్చి వాటి అవసరాలు తీర్చుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ భూమి పైన పక్షుల్ని కాపాడడానికి సైంటిస్టులు మరికొన్ని ప్రయోగాలు చేయాలి సో ఆ సైంటిస్టులు ప్రయోగాలకి సరిపడ ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మనిషి తెలివితేటలతో అద్భుతమైన వస్తువులు కనిపెట్టారు అదే తెలివితేటలతో పక్షుల్ని కాపాడడానికి ఐడియాస్ కూడా కనిపెట్టే అంత కెపాసిటీ మనిషి బ్రెయిన్కి ఉంది అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ పక్షి జాతిని కాపాడడానికి మనవంతు కృషి మనం చేయాలి ఎండాకాలంలో తాగడానికి కొన్ని మంచినీళ్ళు లేక ఎన్నో రకాల పక్షులు చనిపోతున్నాయని మీకు తెలుసా సో మనం తినేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ముద్ద అండ్ కొంచెం నీళ్లు బౌల్లో తీసుకొని మన ఇంటి ముందు కానీ మన మేడ పైన కానీ పెడితే అవి ఎంతో కొంత పక్షులకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే పక్షుల్ని చంపి తింటున్నారో వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకురావాలి ఇవి ఫ్రెండ్స్ పక్షుల జాతి అంతరించిపోకుండా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు పక్షి జాతి అంతరించిపోకుండా మీ దగ్గర ఏమైనా సొల్యూషన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఇంకా ఫైనల్గా ఈ టాపిక్ గురించి కంక్లూజన్ ఇస్తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు వందల కోట్లకు పైగా ప్రజలు సెల్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు ఇండియాలో అరవై ఐదు కోట్లకు పైగా ప్రజలు ఈ సెల్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు ఇండియా మొత్తం పైన నాలుగున్నర లక్షల సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉన్నాయి నేను రీసెంట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలా మంది పక్షి జాతిని కాపాడమని చెప్పి ఫిలాసఫీ పోస్టులు పెడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ గమ్మత్తైన విషయం ఏంటి అంటే వ
ప్రతి మనిషి తనలో ఉండే లోపాలపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా పక్కన వాళ్ళ లోపాలని సరిదిద్దే పని పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనిషి ఒక సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఒక్కరోజు కూడా ఉండలేడు సో ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల మొబైల్ ఫోన్స్ టవర్స్ వల్ల వైఫై వల్ల బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ వల్ల అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే తరంగాల వల్ల ఖచ్చితంగా పక్షి జాతికి ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది కానీ టూ పాయింట్ ఓ సినిమాలో చూపించిన అంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే ఉండదు దీనికి ఇప్పుడు ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఒకటి మనిషి సెల్ ఫోన్స్ కానీ వైఫై కానీ ఇలాంటివన్నీ వాడకుండా ఉండకపోవడం లేదా సైంటిస్టులు ఈ మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షులు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఏమైనా ప్రయోగాలు చేసి వాటిని కాపాడడం ఇప్పుడు ఈ వీడియో మొత్తం చూశారు ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీరేమనుకుంటున్నారు నిజంగా మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షి జాతి అంతరించిపోతుందా నేను ఇక్కడ పోల్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను అవును అంటే ఇక్కడ ఎస్ అని టైప్ చేయండి కాదు అంటే ఇక్కడ నో అని టైప్ చేయండి ఏమో చెప్పలేము అంటే నన్ను అని టైప్ చేయండి చూద్దాం ఎన్ని నోట్లు వస్తాయో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయా లేదా అన్న కాన్సెప్ట్ ఈ వీడియోలో మీకు మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయా లేదా అన్న దానికి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చానని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎవరైతే పక్షుల్ని కాపాడమని మీకు పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తప్పకుండా మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్ నేను మీకోసం తీసుకొస్తూనే ఉంటాను దిస్ ఈజ్ యువర్ కాన్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఐ విల్స్ యూ మై నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాటా బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ఇంటి పైన ఏదో ఒక ఫుడ్ కానీ ఏదో ఒక ఆహారం కానీ ఉంచండి పక్షులు వచ్చి తింటాయి అని చెప్పి నేను రికార్డ్ చేసిన ఈ వీడియో పక్కనే నాకు కొన్ని పక్షులు కనిపించాయి అవి ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి